eu perguntar uma coisinha, você já tomou alguma decisão errada na vida? Com certeza, não é? Agora, o que aconteceu naquele momento? O que aconteceu foram duas coisas. Muito provavelmente, a primeira é que você não estava num bom estado emocional para tomar aquela decisão. E a segunda é que você não conhecia todos os fatos. Olha, há pouco tempo atrás eu estava numa empresa e a pessoa chegou para mim, a gestora, e falou assim, Maurício, olha só o que aconteceu com essa pessoa. Eu estou realmente no limite com ela e eu vou tomar uma, uma decisão e eu vou suspendê-la. E aí eu disse a ela, olha, deixa eu bater um papinho com ela. A hora que eu fui conversar, a versão que ela tinha era uma versão radicalmente da versão que a gestão tinha. Aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o líder dele. Aí esse líder também tinha uma outra versão do fato. O que nós precisamos fazer foi juntar todas as peças e ver exatamente o que estava acontecendo. Então o que é muito importante? Procure ao máximo não tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque de forma geral a gente não sabe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então tenha calma, converse com cada parte, pare um pouquinho e pense e medite um pouco sobre essa situação. E número dois, tá ok? Voltando ao que a gente havia falado, ou seja, cuide do seu estado emocional. Veja, qual é, que é o melhor estado emocional para você tomar a decisão? Para algumas pessoas, ele toma a melhor decisão quando ela está feliz. Para outras pessoas, ela toma uma, uma decisão melhor quando ela está num, num estado de irritação. Por quê? Quando estou irritado, eu, eu, as pessoas me, me, é, é, conseguem obedecer o que eu falo e eu consigo pensar melhor, consigo acionar melhor e eu fico um pouco mais determinado. Olha, não tem muito certo ou errado. Veja aquele que mais funciona para você. Mas se você for me perguntar de forma geral, é quando as pessoas estão tranquilas e relaxadas, ou seja, estão no controle da situação. Então, só resumindo, número um, procure você ficar em um bom estado emocional e número dois, procure conhecer todas as informações que estão ao lado. É muito, mega importante que você seja imparcial nisso, senão você tende a tomar uma decisão que seja injusta. E lembre-se, quando a gente fala em termos de empresa, uma das duas ou três coisas que você precisa passar para elas é o seguinte, é um senso de justiça interno. Muito difícil um senso de justiça interno se você não conhecer todos os lados.